மகளே போன எபிசோட்ல வந்து ஹெச்டிஎம்எல் வந்துட்டு பேசிக் டாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா கொஞ்சம் உள்ள போய் படம் பார்க்கறது பாட்டு கேட்கறது ஃபார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்றது அப்புறம் வந்துட்டு மற்ற வெப்சைட் கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம வெப்சைட்குள்ள காமிக்கிறது ஐ ஃபிரேமிங் யூஸ் பண்ணி இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சோம் நீங்களும் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் பண்ணணும் நீங்கள் ஒரு வெப்டிசனர் ஆகணுமா இல்லையா நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணணுமா இல்லையா அதை வச்சு சம்பாதிக்கணுமா இல்லையா பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு எஸ்எம்எல் பற்றின பேசிக் ஃபீடா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் நமக்கு <laughs> 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 நமக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருப்போம் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல்னா என்ன ஒரு வீடு கட்டுறோம்னா அதோட ஸ்ட்ரக்சர் க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் இந்த மாதிரி பில்டிங் கட்டுறது தான் நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் சொல்லி சொன்னோம் அதே மாதிரி நம்ம சீசஸ்லாம் என்ன சொல்லியிருப்போம் நம்ம பில்டிங் கட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம பில்டிங்க்கு கலர்ஸ் கொடுக்கறது தான் நம்ம சீசஸ் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான்னா அவ்வளோதான் இல்லை அப்படியே போயிடுற நீங்கள் எல்லாரும் சிம்பிளாக என்ன இவ்வளோ நேரம் நம்ம வெப்சைட் பார்க்குறதுக்கு வெள்ள வெள்ளையாருனா அதில் கருகுறன்னு எடுத்து வந்துச்சு அப்புறம் ஃபோட்டோ அமிச்சு எது வந்துச்சு அது அப்படியே கொஞ்சம் கலர் ஆக போகிறோம் எஸ் நீங்களோதான் பார்க்க அழகாக இருக்க போகிறோம் எஸ் பார்ட்ரு ஒரு ஒரு பார்ட்ரு கொடுக்க போகிறோம் நல்லா ஷேர் பண்ண போகிறோம் நம்ம டைப் பண்ணால் நம்ம அழகாக நம்ம ஃபான் சைஸ் மாற்ற போகிறோம் ஃபான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நிறைய விதவிதமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் பண்ணி போகிறோம் இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம சிஎஸ்எஸ்ல பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா எஸ் சார் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் நம்மளுடைய எல்லா ஓல்டு ஃபைஸையும் நெக்ஸ்டிமெண்ட்குள்ளே போட்டுருவோம் ஓகே ஒன்னும் கிடையாது போன இதில் சொல்லியிருப்போம் பாய்லர் கோட்னால் ஷார்ட் கட் அந்த ஷார்ட் கட்டை போட்டோன்னா ஹெச்டிஎம்எல்லோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எஸ் அப்புறம் இன்னொன்று ஒன்று படித்தேன் ஹெச்டிஎம்எல் உருவாக்குனவர் வந்து டிம் பர்னர் ஸ்லீ எனக்கு தெரியாது நமக்கு விஷயம் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகேண்ணா இல்லை உருவாக்கிட்டார் அவ்வொரு காலத்தில் கூட நம்ம பிறந்திருந்தோம்னு வைங்க ஸ்டாட்டிக்கை பேசி க்ரியேட் பண்ணியே நம்ம நிறைய சம்பாரிச்சிருக்கலாம் கல்யாணம் உண்மைதான் ஸோ நம்ம ஒரு ஹெச் ஒன் டேக் கிரியேட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன இப்போ ஹெலோ கைஸ் ஹெலோ கைஸ் வெல்கம் டு கிரேட்ஸ் கிரியாலன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹெலோ கைஸ் நம்ம இருக்கிற நம்ம எழுதிருக்க ஹெச் ஹெச் ஒன் டேக்கு நம்ம ஒரு கதை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம லைக் சர்வரில் ஸோ நம்ம எல்லோ கைஸ் வந்துடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நம்ம கலர் கொடுக்குறோம் என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ஒரு வேற ஒரு கலர் கொடுத்து பார்ப்போம் இந்த பிளாக் கலர் இருக்க எல்லோ கைஸ்க்கு நம்ம வேற ஒரு கலர் கொடுக்கலாம் ஸோ அது எப்படி கொடுப்பீங்க எப்படி கொடுப்போன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த டேகுக்குள்ளேயே நம்ம வந்துட்டு எழுதலாம் சிஎஸ்எஸ் ஆட்டிடியூட்ஸ் எழுதலாம் ஓகே ஸோ இதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிஎஸ்எஸ்ஸை நம்ம எச்எம்எனோட லிங்க் பண்ணுறதுக்கு ஏகப்பட்ட வழி இருக்குது ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிஎஸ்எஸ்ஸை நம்ம எஸ்டிமல் ஃபைவோட லிங்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மூணு டைப் இருக்கு ஸோ அதை ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா இன்லைன் லிங்கிங் ஓகேவா இன்லைன் சிஎஸ்எஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டாவது என்னென்னா இன்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ மூணாவது என்னென்னா எக்ஸ்டர்னல் சிஎஸ்எஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம நான் ஒவ்வொன்று பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் ஸோ இன்லைன் சிஎஸ்எஸ்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம எழுதுகிற எச்டிஎம்எல் டேக்கு உள்ளேயே நம்ம ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்லைன் சிஎஸ்எஸ் ஓகே ஒரு ஸோ நம்ம எந்த எஸ்டிமெண்ட் ஆகிருக்கு டேரெக்டாக அங்கேயே நம்ம என்ன ஸ்டைல் நம்ம கொடுக்கணும் என்ன கைண்ட் ஆஃப் எப்படி நம்ம காட்டணும்னு ஸ்டைல் ஆட் பண்ணுற விஷயத்தை தான் நம்ம இன்லைன் சீசன் சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது அதோட ஃபான் ஸ்டைலு அதுக்கப்புறம் அதோட கலரு அப்புறம் அது வந்துட்டு தடிமனாக இருக்குமா இதில் உறுதியாக இருக்குமா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு அந்த ஒரு டேகுக்குள்ளேயே நம்ம முடிச்சிடலாம் ஆமாம் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இன்லைன் சீசன் சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதை எப்படி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எழுதிக்கிற ஹெச் ஒன் டேக்கை பக்கத்துலேயே நம்ம எப்பயுமே ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோ
ஓகே வா ஸ்டைல் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம எப்பயும் போடுற மாதிரி டபுள் கோட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுந்து போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் வந்து கலரை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எழுதணும் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறது பேர் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணோம் ஒரு செமிகோல் வைக்கணும் நினச்சி ஸ்பேஸ் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன கலர் கொடுக்கலாம் ரெண்டு கொடுத்துக்கலாம் யூனிவர்சல் கலர் ப்ரோ நாட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோ ரெட்டுன்னு ஸோ நம்ம இந்த ஹெலோ கைஸுங்கிற வேர்டுக்கு நம்ம ரெட் கலரில் டிஸ்பிளேஸ் பண்ண சொல்லி நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ஒர்க் ஆகும் சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஹெட்டிங் வந்து கலர் மாறிடுச்சு ஆமாம் நல்லா இருக்கு ரெட்லேயே வந்துட்டு நிறைய ரெட் இருக்கு முழுக்கோ நிறைய கிண்ட் ஆஃப் ரெட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு விஷயமும் என்னன்னு சொல்லி கேட்பீங்க ஓகேவா நம்ம ஒன்று சொன்ன மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிற விஷயம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ரெண்டாவது எழுதுகிற விஷயம் வேல்யூ வேல்யூ ஸோ இந்த க இந்த விஷயம் இந்த இடத்துல இந்த கலருங்கிறது ப்ராப்பர்ட்டி இந்த செமிகோலம் வச்சு நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறது அதோட வேல்யூ இதில் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் நம்ம இதே இதே வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ண முடியும்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நம்ம போக 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 நமக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம பண்ணி பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ ரெட் கலர் வந்துடுச்சு ஸோ அடுத்த நம்ம இதுக்கு வேறு ஏதாவது கலர் கொடுத்து பார்ப்போம் என்ன கலர் கொடுக்கலாம் பச்சை பச்சை கீழ் பச்சை சார் வஞ்சிரும் வந்து தமிழ்னா இந்த உலகத்தையே ரசிக்கவும் இந்த கலர் ஒன்றும் நான் தான் பச்சை கலரும் வந்துடுச்சு ஓகேவா இந்த மாதிரி கலர்ஸ் தான் இருக்கா நீங்கள் வந்து வேறு கைண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இதில் கலர்ஸ்ன்னு சொல்லி போனீங்கன்னா நம்ம கோடி கனெக்டாக கலர்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம கோடி கலெக்ட் இருக்க கலர்ஸ் தான் எப்படி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறது அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் திங்க் பண்ணுவீங்க ஸோ அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு ஸோ அதுக்கு பேர் தான் ச டெசிமன் கலர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் எக்ஸ் ஹெச்இஎக்ஸ் கலர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது நீங்கள் எந்த ஒரு கலர் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த கலர் வந்து மூணு கைண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ்லேருந்து வந்த கலராக தான் இருக்கும் அது என்னென்ன கலர்ஸ்னால் ரெட்டு க்ரீனு ப்ளூ ஆர்ஜிபி இந்த எஸ் இதுதான் வந்து ஆர்ஜிபின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணு கலரையும் கம்பைன் பண்ணால் தான் நமக்கு நம்ம என்ன கைண்ட் ஆஃப் கலர்ஸ் வேணால் இப்போ கிரியேட் பண்ண முடியும் அதுலேருந்து தான் நமக்கு ஒயிட்டு வருது பிளாக் வருது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கலர்ஸ் நமக்கு க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தையும் கலந்து கிரியேட் பண்ணுற வேல்யூ தான் எக்ஸ் அட்டிமெண்ட் வேல்யூஸ் ஸோ இதை எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே ஸோ நான் கூகுளில் போட்டு நான் எக்ஸா கலர் பிக்கர்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன் கலர் பிக்கன் கலர் பிக்கர்னு சொல்லி போட்டாலே வரும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமில் ஆர்ஜிபின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன இதில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டூ தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிற வேல்யூ என்னென்னா ரெட்டு ஸோ ரெண்டாவதாக இருக்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் வேல்யூ என்னென்னா இதில் வந்து க்ரீன் ஸோ மூணாவதாக இருக்க வேலையை சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு கலர்லையும் இந்த அளவு இந்தந்த அளவை நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஸ்கிரீனில் பார்க்குற கலர் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த கலர் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸா கிச்சன் வேலையை மூலியமாக க்ரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எந்த கலர் வேணாலும் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டிசைன் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எக்ஸா கலர்ஸை தான் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் டெவலப் பண்ணும்போது எக்ஸா கலர்ஸை கொடுக்குறது தான் வந்து பெட்டர் இதில் நம்ம ஒரு சில வேல்யூஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் லைக் டுவெல் கொடுப்போம் நமக்கு ஒரு கலர் கிடைக்குது ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கிடைக்கும் அது வந்து ஹேஷில் இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா ஆனால் ஸோ ஹேஷோட தான் நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணும்போதும் பண்ணணும் லைக் டேரெக்டாக அந்த கோடை மட்டும் போடக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இது எல்லாமே போடக்கூடாது இப்படி போட்டால் சப்போர்ட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ ஹேஷோட தான் போடணும் ஸோ இப்போ இந்த கலர் வந்து நம்ம போதாது சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கலர் கூட்டமோ அந்த சேம் கலர் வந்துடுச்சு ஸோ வேறு கலர் கூட ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கும் அதில் ஹெக்ஸாடிசிமல் வேல்யூ ஃபார் பிங்க் அப்படின்னா நான் தான் மனப்பரம் பண்ணிட்டுருப்பேன் அது இதுவே எவ்வளோ கொடுமையான விஷயம் தெரியுமா இல்லை என்னென்னா எ
நெக்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் சீசஸ் லிங்கிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அது என்னென்னா அதுதான் இன்டர்னல் சீசஸ் ஸோ இந்த எஸ்டிஎம்எல்குள்ளேயே இப்போ நீங்கள் டேக் வழியாக ஆட் பண்ணிங்க ஆமாம் ஓகேவா டேக் போய் டேரெக்டாக இதுக்கு அதுக்கு என்ன கலர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க இதுலேயே நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டைலிங் ஆட் பண்ணுறது கலர் ஆட் பண்ணும் பேக்ரவுண்ட் ஆட் பண்ணும் ஃபான் சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஹைட்டு வைக்கணும் வித்து வைக்கணும் இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயம் வந்துட்டு இதில் பேக் பண்ணணும்னா எல்லாத்தையுமே நீ இன்லைன்லேயே பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கு உட்காந்து மாட்டி மாட்டி கோட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஈஸியாக பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இன்டர்னல் சீசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெட்டில் இதை ஆட் பண்ணலாம் ஓகேவா இது ஏன் ஹெட்டில் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாடியில் கொடுக்குறது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து வெப்சைட்டில் டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த ஹெட்டில் கொடுக்குறது எல்லாமே இதோட டீட்டெயில்ஸ்ன்னு சொல்லி நான் முன்னே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அவர் டீட்டெயில்ஸ்க்கு நம்ம இந்த ஸ்டைலே ஆட் பண்ண முடியும் உங்கள் வெப்சைட்டில் காமிக்கிறதெல்லாம் ஹைட்டில் இருக்கும் ஹெட்டில் கொடுக்குறது எல்லாமே ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எப்படி இன்டர்னல் சீஸை எப்படி ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டிமல் டேக் இருக்குது அதனால் பேர் தான் ஸ்டை ஓகேவா ஸ்டை எல்லா டேக் மாதிரி தான் எதையும் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ளே நான் எழுத போகிறேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த டேக்கு எழுத போகிறோம்னு சொல்லி சொல்லணும் ஸ்டைலுக்குள்ளே ஓகேவா நம்ம ஹெச் ஒன் டேக்கு எழுத போகிறோம் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் பிராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணோம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஒரு க்ளோஸ் பிராக்கெட் ஓகேவா இதை நான் வந்து ஜஸ்ட்டு அழகாக அலைன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கடைசி பிராக்கெட்டை கீழே கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த சேம் விஷயத்தை நான் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இதுக்கு நம்ம என்ன கலர் கொடுத்தோம் லைக் இதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான கலர் கொடுப்போம் அப்புறம் அங்கே ரெட் கலரில் காமிக்க இதில் கட்டமா அது கலர் பிக்கிறாது அது கலர் பிக்கிறது இங்கேயும் நீங்கள் கலர் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது விஷ்வல் ஸ்டுடியோ கோடில் இருக்கிற டிஃபால்ட் ஃபீச்சர் எல்லா ஐடியஸும் இருக்குமான்னு கேட்டால் தெரியல நான் இதில் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இதில் இருக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் என்ன கலர் வரும் வந்து இப்போ நான் என்ன உங்களை தொடர்றது இல்லை அப்போ அது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இப்போ நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் ஹெச் ஒன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அப்போ இந்த ஸ்டைல் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் அதுதான் இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கிற பேட்ரி ஆமாம் இப்போ எனக்கு என்ன சந்தேகம்னா என்லைனில் இருக்கிறதுக்கு ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட்டா இல்லை இன்டர்னலில் இருக்கிறதுக்கு ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட்டான்னு எனக்கு தெரியல என்ன கேட்டால் எனக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்கள் சொல்லு நீ தான் தைரியமான ஆளுச்சு சொல்லு இல்லை எனக்கு தான் ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட்டாக கிடைக்கும்னு தோணுது கரெக்டு தான் ஓகே நம்ம ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஏன் இப்போ இந்த கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ வந்து ஏன் வந்து நம்ம ஸ்டெயினில் கொடுத்த கலர் வந்து எடுத்துக்கல நீங்கள் கேட்கலாம் அது ஏன் அப்படின்னா சீசஸில் ஒரு சில ப்ரியாரிட்டி இருக்கு லைக் இன்லைன் சீசஸுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஜாஸ்தி அதுக்கடுத்து <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் ஸோ இதை நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு பி டேக் போட்டு பார்ப்போம் ஸோ பி டேகில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஹாப்பி டு சி யூ கைஸ் எஸ் ஹாப்பி டு வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி டு சி யூ கைஸ் ஸோ வந்துச்சு அடுத்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பி டேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது நான் இதை இதை இதோட ஒரிஜினல் சைஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறேன் சின்னதாக இருக்குது நம்ம இதோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு பி டேக் நம்ம எந்த டேக் எழுத போகிறோமோ அந்த டேக்கை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அடுத்து எப்பயும் போல் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இதுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபான் டேஷ் சைஸ் ரோஸ் அதுக்கடுத்து செமிகோலன் போட்டு நீங்கள் நம்மளோட என்ன சைஸ் வேணுமோ அதை போய் கொடுக்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறது பிக்சல் 
ஸோ இது எத்தனை பிக்சல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் இன்னொரு ஒரு பதினாலு பிக்சல் கொடுக்கலாம் கொடுத்து நான் செமி கோலன் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் ஏன் செமி கோலன் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு தான் நம்ம செமி கோலம் வைக்கிறோம் ஸோ அப்போ தான் உங்களால் அதுக்கு அடுத்த லைனில் அடுத்த அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி முடிஞ்சிச்சுன்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னால் தான் அதுக்கு அடுத்து நியூ ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் செமி கோலம் வைக்கிறாங்க செமி கோலம் கண்டிப்பாக வைக்கணும் டெக்னிக்கலே சொன்னால் அதோட பேர் வந்து டெர்மினேட்டர் லைன் டேக் எஸ் சார் அது வந்து என்ன அது இதுதான் சிங்டெக்ஸ் இது இப்படி தான் எழுதணும் எஸ் ஆமாம் ஸோ கோடை வந்து ஏன் நான் அப்படி எழுதுறேன்னு சொல்லி கேட்க முடியாது ஆமாம் அது ஒன்றும் பண்ணவே முடியாது அது அப்படின்னா அப்படி தான் எழுதி ஆகணும் ஸோ ஃபோர்ட்டி பிக்சல் கொடுத்துட்டோம் இது வந்து நம்ம ஒர்க் ஆகும் சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ அவங்களுக்கு அது தெரில அப்படின்னா இன்னொரு சைஸ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டீன் பிக்சல் ப்ரோ இப்போ போடுங்கிற ஒரு முப்பது போடுங்க என்ன ஒரு சொன்னால் முப்பது போட்டால் தெரியுதான் சொல்லி பார்ப்போம் என்ன ஒன்றுக்கு தெரியல என்னது இது என்னாச்சு இதில் சாரி செமி கோலன் வராது நம்ம <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஸோ இன்னொரு விஷயம் கேட்பீங்க கலரை வந்து சிஓஎல் எல்ஓஆர் தான் கொடுக்கணுமா இல்லை சிஓஎல் ஓயூஆர் ஓயூஆர்னு சொல்லி கொடுக்கணுமா சொல்லி நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து இதை வந்து இந்த இதுதான் அதோட ஃபார்மேட் ஸோ சிஓ எல்ஆர் தான் கலர் ஆமாம் இது வந்து அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் சிஓ எல்ஓ யூஆர் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஸோ நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலர் ரெட்டுன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ரெட்டுன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக் பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரெட் கலரில் வந்துச்சு எஸ் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் என்னும் <laughs> அது வந்து எனக்கு மொத்தமாக இருக்கணுமா இல்லை டேஷ் டேஷ் டேஷாக இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் ஓகேவா அதுக்கு வந்து அது வந்து மொத்தமாக இருக்கணும் அதை வந்து எப்படி சொல்லுவோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் சாலிட்னா நேர் கூட இருக்கும் அப்படியே கட்டியாக ஒரே கூட இருக்கும் ஆமாம் ஸோ அதுக்கு அடுத்து என்னென்னா கலர் இது என்ன கலர் இருக்கணும் நான் வந்து ப்ளூ கலர் கொடுக்குறேன் ப்ளூ ப்ளூக்கெலாம் ஒயிட்டும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்டர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சன்னாக தெரியும் அதோடைய பிக்சல் ஏற்ற முடியுமா ஏற்றி காமிச்சா தெரியும் பிக்சல் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைவ் பிக்சல் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் வந்துடுச்சு எஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க இது வரைக்கும் இன்டர்னல் சீசஸ் பற்றி பார்த்தீங்க ஆமாம் ஸோ இதே விஷயத்தை நம்ம வந்து இப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து உங்கள் எஸ்டிமல் கோட் வந்து ஏகப்பட்ட கோட் இருக்கும் அதுக்கு உண்டான சீசஸ்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து ஒரு ஐநூறு அறநூறு லைனுக்கு மேனர் இருக்கும் ரொம்ப ஸோ அத்தனை லைனையும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளே எழுத முடியாது ஆமாம் ஸோ அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சீசஸ் ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைலை இந்த எக்ஸ்டேமெண்ட்டோட லிங்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் உங்கள் சீசஸ் தனியாக இருக்கும் உங்கள் எக்ஸ்டேமெண்ட் தனியாக இருக்கும் அதனால் உங்களால் ஈஸியாக ரெண்டுத்தையும் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சீரியஸ் ஃபோல்டர் தான் நம்ம ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபைலோட பேர் ஸ்டைல் ஸ்டைல் என்ன ஸ்டைல் பண்ண போகிறோம் உங்கள் ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஸோ டாட் சிஎஸ்எஸ்னு சொல்லி பேர் வச்சிங்கன்னா அது ஒரு சீசன் ஃபைல் ஆகிடும் எஸ் அது ஹேஷ்டேக் வந்துருச்சு 
ஆக்சுவலாக வந்து எஸ்டிமல் ஃபைவ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஆங்கிள் பிராக்ட் ஓட்ஸ் பார்த்துவாங்க ஸ்கீசஸ் வந்து ஸோ இது என்னன்னா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக்ல சொல்றேன் அது வரப்போகுது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வரலாறு எக்ஸ்பிளேஷன் அதே மாதிரி ஜெய்ஸ்க்கு வந்து ஜெய்ஸ்ன்னு சொல்லி காட்டும் நம்ம சைட்லேயே இந்த தான் அது அதையும் டீப்தா கேள்வி கேட்கறது எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சின்ன டவுட்டு என்ன தெரியுமா இப்ப நம்ம வந்துட்டு இன்லிங் சீசஸ் பார்த்தோம் இன்டர்னல் சீசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் இருக்குல்ல அதுலலாம் போய் பார்த்தோம்னா ரன் டைம்னு ஒன்று இருக்கு எவ்வளோ செகண்ட்ஸ் வந்து ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுது இப்போ ஃப்ளட்டில் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணிட்டோம் எவ்வளோ சீக்கிரம் எவ்வளோ சீக்கிரம் அது லோடு ஆகிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ இந்த சிஎஸ்எஸ் வந்துட்டு ஹெஸ்டிமல் குள்ளேயே எழுதுறக்கும் எக்ஸ்டர்னலாக போடுறக்குமே அந்த ரன் டைம் ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறேன் அவங்க ஃபைன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு 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 ஓகே ஸோ அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எல்லாமே சொல்லுவோம் நாங்க பொறுமையை வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கியூரியஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துட்டு பதில் கிடைக்கும் நம்ம இங்க எந்தனை விஷயத்த இங்க கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்க ஸ்டைல் டாட் சிஎஸ்எஸ்ல கவி பண்ணி நான் பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதை நான் இப்போதைக்கு கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதை கூட ஸோ நம்ம ஆளுங்க நான் ஆக்சுவலாக சொல்ல மாட்டேன் லாஸ்ட் வீடியோலேயே வந்து நம்ம எஸ்டிமேட் டாக் எப்படி கமெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி சொல்லலை ஸோ உங்களுக்கு எஸ்டிமேட் டாக கமெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த டேகை நீங்கள் அந்த டேகுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆண்டில் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இதாக இந்த அந்த லெஃப்ட் சைட் ஆண்டில் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் கொடுத்து ரெண்டு டேஷ் கொடுத்து பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட ஸ்டார்டிங் ஓகேவா அப்புறம் எங்கே அதை முடிக்கணுமோ முடிகிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு டேஷ் கொடுத்து ரைட் ஆங்கிள் ப்ராக்கெட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மொத்த எஸ்டிமேட் டேக்கும் கமெண்ட் ஆயிரும் ஓகே அது வந்து ரன் ஆகாது என்ன சொல்லி அவசியம் <laughs> 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 பேரு <laughs> 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 டெக்ஸ்ட் ஸ்லாஷ் சிஎஸ்எஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன போட்டோம் இது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் சொல்லி போட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணி போகிறோம்னா என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஃபைல் சொல்லி சொல்லணும் ஸோ அது இதில் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிஇஎல் அப்படின்னா ரிலேஷன் ஸோ இதோட பேர் ஸ்டைப்ஸ் ஷீட் இப்போ லிங்க் பண்ணிட்டு நம்ம எஸ் ஸோ இது நம்ம ஒர்க் ஆகாதான் சொல்லி செக் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஒர்க் ஆகுது ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சேஸஸ எந்தெந்த கைண்டில் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் மூணு கைண்டு பார்த்தோம் ஒன்று இன்லைன் இன்னொன்று இன்டர்னல் ரெண்டாவது எக்ஸ்டர்னல் ஸோ இவ்வளோ தான் சிஎஸ்எஸ் லிங்கிங் பார்ட்டு முடிஞ்சது ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் செலக்டர்ஸ் ஸோ செலக்டர்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு டேக் எழுதியிருக்கோம் ரெண்டு டேக் எழுதி அந்த ரெண்டு டேக்கும் ஒரு சில கல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆட் பண்ணோம் லைக் ஃபான் சைஸு கலரு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம் ஸோ இந்த இதோ இந்த செலக்டரோட பேர் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து எலமெண்ட் செலக்டர் ஸோ நீங்கள் எந்த எலமெண்ட்டுக்கு ஸ்டைல் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த எலமெண்ட்டை டேரெக்டாக டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு உள்ளேயே நம்ம எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருந்ததுனா அதுதான் வந்து எலமெண்ட் செலக்டர் ஸோ இந்த எலமெண்ட் செலக்டர் மட்டுமே வச்சு யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்களுக்கு ஒரு சொல்கிறாரு நம்ம எஸ்டிமல் பேஜில் இப்போ ஒரு பத்து பீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் லைக் என்னென்ன பேர் வைப்போம் இது ஏன் காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிற ஒரு அஞ்சு தடவை காப்பி பண்ணி போட்டுக்கிற 
ஸோ இப்போ நம்ம பீட்டாவுக்கு என்ன கலர் கொடுத்துருக்கோம் கிரே கலர் கொடுத்து ஒரு பாட்டை செட் பண்ணி ஒரு பிளாக் அண்ட் கலர் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்க்கலாமா பப்பமே நம்மளோட எல்லா பீட்டாவுக்கும் பார்டர் வந்துருச்சு கடல் வந்துருச்சு சேம் நம்ம என்னென்ன பீட்டாவுக்கு என்னென்ன டிக்ளர் பண்ணோமோ அது இருக்கிற எல்லா பீட்டாவுக்கும் சொல்லி வந்துருச்சு நம்ம வெப்சைட்டில் ஒவ்வொரு பேராகிராஃபும் ஒவ்வொரு கடலில் கொடுப்போம் எப்படி சொல்கிறது நிறைய விஷயங்கள் தமிழ் தான் எப்படி சொல்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு செக்ஷனில் பேராகிராஃப் வந்து பெருசாக காட்டணும் இன்னொரு செக்ஷனில் பேராகிராஃப் வந்து சின்னதாக காட்டணும் அந்த மாதிரி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறது என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம இந்த செலக்டர்ஸ் கான்செப்டை யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிற செலக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஐடி செலக்டர் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டேக்கு மட்டும் எனக்கு இந்த ஸ்டைலில் வந்து வந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு நம்ம இந்த டீ டேக்கு ஒரு ஐடி டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐடினா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஐடிங்கிறது யூனிக் மட்டும் <laughs> 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 செட் பண்ணால் நம்ம ஐடியே கொடுப்போம் ஓகேவா இங்கே உங்கள் ஐடி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என் ஐடி சொன்னால் சரி சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க பரவாயில்ல டீம் யூசிஎஸ் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் யூசிஎஸ் சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் ஸோ அப்போனா என்னன்னா ஃபிஃப்டீனா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பேஜு அதே தான் எனக்கு ஒரு யூனா யூஜி சிஎஸ்னா சிஎஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ்ங்கிறது நான் எனக்கு ஜாயின் பண்ண ரோல் நம்பர் ஓகே தான் சேர்ந்தது தான் வந்து என்னோடய ரோல் நம்பர் சொல்ல ஐடியிலேருந்து ஒரு <laughs> 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 நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணோம்ல நம்ம ஐடி டிக்ளேர் பண்ணோம்ல இந்த பர்டிகுலர் பீட்டாக்கு மட்டும்தான் நம்ம இங்கே கொடுத்த ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே டிக்ளேர் ஆகும் ஓகேவா இதை போய் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதே மாதிரி ஹேஷ் கொடுத்தோன்னா இன்னொரு ஒரு பீட்டை கிரியேட் பண்ணி ஹேஷ் கொடுத்தோன்னா ஸோ நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம ஐடிக்கு ஒரு நேம் வச்சோம்ல ஆமாம் ஒரு பேர் என்ன ஒன் ஸோ அதோட பேர் தான் கொடுக்கணும் பீட்டாக கொடுக்கக்கூடாது ஆ இப்போ யூனிக்காக இருக்கு இப்போ இதான் யூனிக்கு ஸோ இந்த பர்டிகுலர் யூனிக் எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஐடிக்கு மட்டும் இந்த கலர் கொடுத்தா போதும்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் ஐடி செலக்டர் ஓகே சிம்பிள் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குது செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த நாலுக்குமே வந்து இல்லை இந்த மூணுக்கும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அதுக்கு அடுத்து இருக்க இந்த மூணு பேராகிராஃப்டாவுக்கும் எனக்கு வேறு கைண்ட் ஆஃப் சிஎஸ்எஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காமனாக கொடுக்குற ஒரு செலக்டர் இருக்குது அதோட பேர் தான் கிளாஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த கிளாஸுங்கிறது யூனிக் கிடையாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இந்த சேம் கிளாஸ் நேமை எத்தனை எலமெண்ட் ஆக வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வந்து காமன் பேரா அப்படின்னு சொல்லி பேர் இது வைக்கிறேன் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஒரு கிளாஸ் ரூமில் பத்து பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டே எஸ் இப்போ எதுக்காகலாம் அந்த கிளாஸு அந்த இது கொடுக்குறோமோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு இது வந்து அப்ளை ஆகிடும் ஆமாம் அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம என்ன ஸ்டைல் வருவோமோ அது அப்ளை ஆகிடும் அந்த ஸ்டைல் ஒரு வாட்டி எழுதுனா போதும் ஒரு வாட்டி எழுதுனா போகிறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எப்படி இந்த கிளாஸை செலக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாட்டு வச்சிங்கன்னா அது கிளாஸ் செலக்ட் ஆகிடும் ஓகே இதே மாதிரி நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஆஸ் வச்சிங்கன்னா அது ஐடி செலக்டர் டாட்டு வச்சா கிளாஸ் செலக்ட் ஸோ டாட்டு வச்சு நம்ம இங்கே என்ன நேம் கொடுத்தோம் காமன் பேரா அப்படி சொல்லி கொடுத்தோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துட்டு நான் வந்து புரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் வைக்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் அவங்களுக்கு இதுக்கு வந்து நான் க்ரீன் வைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கலர் வந்து ஒயிட் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ நம்ம எத்தனை பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கோம் மூணு பேராகிராஃப்க்கு நம்ம இந்த கிளாஸை டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் மூணு பேராகிராஃபை மட்டும் நம்மளோட அந்த கிரீன் ஆக்கிரமிக்கிறது வந்துருக்கு எஸ் 
க்ரீன் ஒயிட் காம்பினேஷனில் வந்திருக்கு ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளாஸ் செலக்டர் தான் ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ஒரு காமன் ஸ்டைலில் நிறைய எலமெண்ட்ஸுக்கு வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம கிளாஸ் செலக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டைலில் பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் யூ டிக்ளேர் பண்ணுறது தான் நம்ம ஐடி செலக்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எலமெண்ட் செலக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் எலமெண்ட் செலக்டர் டேரெக்டாக எந்த எலமெண்ட்டுக்கு பாஸ் பண்ணுமோ அந்த எலமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் கேட்பீங்க ஏன் நான் எலமெண்ட் செலக்டர் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி டெவலப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க இந்த இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வைக்கிறேன் என்ன விஷயம்னா உங்கள் வெப்சைட்டில் ஏகப்பட்ட டைட்டில்ஸ் இருக்கும் நிறைய கைண்ட் ஆஃப் ஹெச் ஒன்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொரு ஹெச் ஒனும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஒவ்வொரு சைஸில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வெயிட்டில் இருக்கும் இந்த ஹெச் ஒன் சொல்லிட்டு டேரெக்டாக எடுத்துனா எல்லாத்துக்கும் சேம் சேமாக தான் இருக்கும் உங்களால் வந்து தனித்தனியாக டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த விஷயத்துக்கு தான் நம்ம இந்த ஐடி அண்ட் கிளாஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை தவிர்த்து ஏகப்பட்ட செலக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு செலக்டர்ஸுமே உங்களுக்கு மேக்சிமம் இனஃப் ஸோ இதை தவிர்த்து ஏகப்பட்ட செலக்டர்ஸ் இருக்குது பட் நம்ம காமனாக இந்த ரெண்டு செலக்டர்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும் நம்ம இனிஷியல் செடுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் நமக்கு அட்வான்ஸ் செலக்டர்ஸ் தேவைப்பட்டால் நம்ம வெப்சைட் பண்ணும்போது நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்ததான் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்எஸ் பாக்ஸ் பாக்ஸ் மாடல் ஸோ எதனா உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் மாடல் டாட் ஹெச்டிஎம்ஐ ஓகேவா ஏன் ஸோ நம்ம பாயில் பண்ணிட்டு கோட் ஆட் பண்ணிடும் ஓகே ஏன் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னொரு ஆதிகாலத்து ஹெச்டிஎம்எல் டேகை படிக்க போகிறோம் அதுதான் என்னென்னா டிவ் ஸோ டிவுனா ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ டிவுனா ஒன்றுமே கிடையாதுங்கிறது தான் அதோட ஆன்சரே ஸோ இந்த டிவ் டேக் வந்து ரொம்ப காலமாக இருக்குது ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விஷயத்த ஒன்றா சேர்க்கறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் அமேசானில் ஒரு அஞ்சாவது ப்ராடக்ட் ஆர்டர் போட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரே ஆர்டர் டெலிவரி பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் ஆமாம் ஓகேவா அதில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எல்லா பார்சலையும் ஒரே பார்சலுக்குள்ள கொடாச்சு பண்ணி உங்களுக்கு ஒரே பார்சல் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த பாக்ஸ் தான் டியூ ஸோ நிறைய எலமெண்ட்ஸை கொலாச் பண்ணி ஒரே பாக்ஸ்குள்ளே காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம டியூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செக்ஷன்ஸை கரெக்டாக செக்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது அந்த டியூ ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் பெருசாக ஒரே பண்ணிக்க தேவையில்லை பட் இந்த டிஷன் சீரிஸில் நம்ம ஃபுல்லாகவே டிவு நிறையா யூஸ் பண்ணுவோம் டிவுனா டிவிஷன்ஸா எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த டேக் ஒன்றும் கிடையாது நிறையா டேக்ஸை ஒன்றா சேர்க்கறதுக்கு ஒரே பாக்ஸாக ஒரு இப்போ இப்படி ஒரு 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 பிளாக் இருக்குன்னா அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து காமிக்கிறேன் அதான் எஸ் நீங்கள் ஏதாவது சொன்ன மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் கூட நினச்சிக்கலாம் ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் நிறையா பொருளை உள்ளே போட்டு அதை பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் அந்த டியூவு அது திறந்து பார்த்தா ஏகப்பட்ட பொருள் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான நிறையா பொருட்களை ஒன்றா போட்டு வைக்கிற ஒரு பாக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நம்ம எப்படி வேரியேஷன் காமிக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் வெப்சைட்டில் வெப்சைட்டில் வேரியேஷன் ஆமாம் டிவோட டிவ் இருந்தால் இப்போ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆ டிவ் ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே இல்லை டிவ் வந்து கொடாச் பண்ணி வைக்கிற ஒரு பாக்ஸ் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் ஒரு பி டேக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பி ஃபோர் பேராகிராஃப் ஸோ நம்ம கமெண்ட்டில் வந்து நான் ஒரு புது விஷயம் படித்தேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிம் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது நம்ம நாரம் இப்ஸம் சொல்லி பார்த்தோம்ல டம்பி ஹண்ட்ரட் ரொம்ப ஸோ அந்த கண்டென்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்காமா லாரம் ஃபிஃப்டி லாரம்னு சொல்லி டைப் பண்ணால் நம்ம கண்டென்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அங்கே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணது வந்து இங்கே வந்துடுவோமா பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுச்சு கிளம்பா ஸோ அது எனக்கு தெரியாது நம்ம கமெண்ட் வந்து நான் படித்து கற்றுக்கிட்டேன் ஓகே ஸோ நம்ம விஷயம் வந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் இல்லை அது நம்ம ரன் பண்ணால் தான் நம்ம வந்துடுச்சு ஸோ நம்மளோட கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு பி டேக் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இது உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு எனக்கு இந்த பி டேக்கோட தேவை கிடையாது தான் ஸோ அதை நான் பி டேக் இல்லாமல் டேரெக்டாக நான் வந்து டிவுக்குள்ளேயே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிவுக்குள்ளே போட்டால் வருமான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வரும் ஸோ நீங்கள் எந்த கண்ட்ரோல் போட்டாலும் அது வந்து நார்மலாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக ஷோ பண்ணும் ஓகேவா எங்கே பார்ப்போம்
இதுக்கு நம்ம ஒரு பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துக்கலாம் என்ன கலர் நல்ல கலர் கொடுப்போம் அந்த அக்வா நல்லா இருக்கு ஓகேவா குரோனா தண்ணி கிளியர் ஆ வந்துருச்சு ஆமா தண்ணி கலர் வந்துருச்சு ஓகேவா சோ நம்ம இதுக்கு ஒரு வித் செட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வித் ஃபர்ஸ்ட்லே படிச்சோம் எஸ்டிமல் டேக் நீ டைரக்டா வித் ன அட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணலாம் சோ சிஎஸ்எஸ் லே சேம் தான் வித் ன சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இது நான் வந்து ஒரு 500 பிக்சல் கொடுத்துக்கறேன் பாத்தீங்கன்னா 500 பிக்சல் வந்துருச்சு ஆல்வா சோ எனக்கு வந்து பாக்க வந்து ரொம்ப இந்த கலருக்கு சுத்தி ஸ்பேஸ் இல்லாத மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் கலரே எனக்கு தெரியல டைரக்டா கலருக்கு முன்னாடி இருக்கு எனக்கு வந்து இது கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் வெச்சுக்கோங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது அதுக்கு வந்து நம்ம பேடிங்னு ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேடிங்னால் உங்கள் டேகுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த பேடிங் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பேடிங்னு சொல்லி கொடுத்து ட்வெண்ட்டி பிக்சல் சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்தனா சுற்றி எனக்கு ஸ்பேஸ் கிடச்சிடும் இப்போ இந்த இது வந்துட்டு நமக்கு வந்து இந்த கலருக்கு தான் ஸ்பேஸிங் கிடச்சிருக்கு ஆமாம் ஆனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த வேர்டிங்ஸ்க்கு ஸ்பேஸிங் வரல அதில் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் ப்ரோ இது நீங்கள் இது இந்த இங்கே இருக்கிற அந்த இதுக்கு நீங்கள் ஸ்பேஸ் சொல்கிறீங்களா இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஸ்பேஸ் டெக்ஸ்ட்டுக்கு அந்த ஒரு லைன் இருக்கும் லைன் ஸ்பேஸிங் ஒன்று அதுவா அது அது என்னன்னா வந்து அதோட பேர் வந்து லெட்டர் ஸ்பேஸிங்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ லெட்டர் ஸ்பேஸிங் வந்து நான் ஒரு நாலு பிக்சல் சொல்லி கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஸ்பேஸ் வந்துடும் இந்த லெட்டர் ஸ்பேஸிங் ஆனால் இது பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்கணும் அவசியம் கிடையாது பேடிங்லாம் கேட்குறப்போ எக்ஸல் ஷீட்டு தான் நீ அப்போ வருவேன் பாட்டிங்க <laughs> ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் கலர் வந்துருச்சு ஸோ அடுத்து எனக்கு பார்டர் இருக்குப்பா பார்டருக்கு மேலே வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒட்டி இருக்கு எனக்கு அந்த ஊரில் கொஞ்சம் நகர்த்தி வைக்கணும் கொஞ்சம் கீழே தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரீன் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு கொஞ்சம் மார்ஜின் செட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இளமண்ட்டை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வைக்கிறதுக்கு நம்ம மார்ஜின் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மார்ஜின் வந்து நான் ஒரு முப்பது பிக்சன் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பேஸிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்னென்ன சொல்லி என்னென்ன பார்த்தோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டென்ட்டை பார்த்தோம் நம்ம என்ன கண்டென்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டேரெக்டாக நம்ம நார் பிப்ஸன் கண்டென்ட் வந்துச்சு அதுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்தோம் கரெக்டாக அது மட்டும் சுகராக வந்துச்சு ஓகேவா அடுத்து அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு பேடிங் ஆட் பண்ணோம் அழகாக சுற்றி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அதுக்கு ஒரு பார்டர் கொடுத்தோம் ஓகேவா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணோம் ஸ்பேஸ் இல்லை கொஞ்சம் கீழே இருக்க வைக்கணும்னு சொல்லி மார்ஜின் மார்ஜின் கொடுத்தோம் ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயம் தான் சிஎஸ்எஸ் பாக்ஸ் மாடல் மார்ஜின்னா நம்ம எக்ஸாம் பேப்பர் எழுதுறப்ப கோடு போடுவோம்ல இந்த பக்கம் வரும் மேலே வரமா செட் பண்ணுவோம்ல அதை எழுதுருக்கு மார்ஜின் போடுவா லெஃப்டில் மார்ஜின் சொல்லி வைப்பாங்க அவங்க கண்டென்ட்லாம் தள்ளி வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு இருந்து தான் அந்த மார்ஜின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆமாம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் தான் இங்கேயும் அதே சேர் தான் கொஞ்சம் தண்ணி வைக்கிறதுக்கு மார்ஜின் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த விஷயத்த நான் அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா நமக்கு டெவலப்பர் டூல்ஸ்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்பெக்ட் போனீங்கன்னா உங்கள் கோடெல்லாம் அங்கே காட்டும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிம் இருக்கு ஓகேவா இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் டேரெக்டாக நம்ம கண்டென்ட் எழுதணும் ஆமாம் ஓகேவா இந்த ஐநூறு இன்ட்டு ஐம்பத்தஞ்சின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இது நம்மளோட வித் அண்ட் ஹைட்டு கண்டென்ட் ஓகேவா இதுக்கு அடுத்த நம்ம என்ன பண்ணோம் பேடிங் செட் பண்ணோம் ஓகே இதுதான் நம்ம ஸ்பேசிங் கலர் கொடுத்த பேடி ரெண்டாவது நம்ம என்ன பண்ணோம் பார்டருக்கு பார்டர் செட் பண்ணோம் அஞ்சு அஞ்சு பிக்சல் சொன்னால் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு பிக்சல் ஜாஸ்திக்குது அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணோம் மார்ஜின் ஸோ அதுக்கு அது தான் காட்டும் ஒரு மார்ஜின் செட் பண்ணியிருக்கிறது ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ தான் சிசஸ் பாக்ஸ் மாடல் ஸோ ஒரு கண்டென்ட் சொல்லி ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறது பேடி அதுக்கு அடுத்து பார்டர் கொடுக்கறது பார்டர் கொடுக்கறது பார்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறதுக்கு மார்ஜின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இருக்கட்டும் 
இந்த பாக்ஸ் மாடல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் அண்ட் எனக்கு வர இன்டர்வியூக்கு வர நிறைய பர்சன்ஸ் கிட்ட நான் கேட்குற மெயின் கொஸ்டின் இதுதான் உனக்கு சிசிஎஸ் பாக்ஸ் மாடல் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பேன் அது வந்து அவன் எனக்கு எவ்வளோ கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறானோ அதை வச்சே அவனுக்கு வந்து சிசிஎஸ் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைன்னு சொல்லி என்னால் வந்து கெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ அதை பாக்ஸ் மாடல் எப்பவுமே மறந்துடாதீங்க ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறதுக்கு ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்லைன் எலமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டாப்பிக்கை நான் வந்து எச்டிஎம்எல் படும் போது இருக்கும்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் சீசோடு எடுத்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சேஷன் நல்லா தெரியும் புரிஞ்சிக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இப்போ எடுக்கிறோம் ஸோ எலமெண்ட் டைப்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகே நம்ம எப்பையும் கிரியேட் பண்ணுற பாய்லர் கோல்ட் பாய்லர் பாய்லர் பிளிட் இன்னும் கொதிக்க கொதிக்க இருக்கும் போனால் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிற ஹெட்டிங் இருக்கும் எப்பவுமே வழக்கமாக வைக்கிறது ஹெட்டிங் பிளாக் எலமெண்ட் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா இப்போ நான் இதுக்கு டேக் எழுத போகிறேன் ஹில்லோ ஓகேவா சே பொண்ணு வித் லைஃப் சரோ வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்துருச்சு இப்போ இது எதுக்குடா வந்து நீ வந்து பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு ஹெட்டிங் எழுதி கீழே போட்டிருக்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்பீங்க ஓகேவா ஸோ அதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதுக்கு நம்ம ஒரு க ஸ்டைல் வச்சுக்கலாம் இன்லைன் ஸ்டைலே பேக்ரவுண்ட் கலர் ரெட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேக்ரவுண்ட் கலர் உங்கள் உங்கள் ப்ரௌசரில் இருக்கிற மொத்த ஸ்கிரீனையும் கவர் பண்ணி மொத்தத்துக்கும் பேக்ரவுண்ட் கலர் கொடுத்துருக்கு ரெட் கலர் செட் பண்ணியிருக்கு அதாவது அந்த ஒரு லைன் ஃபுல்லாக இருக்குது ஆமாம் ஓகேவா ஸோ இதை தான் நம்ம பிளாக் கிளமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ பிளாக் கிளமெண்ட்ஸ்னால் உங்கள் ப்ரௌசரோட மொத்த வித்தையும் எடுத்துக்கிறதோட பேர் தான் பிளாக் கிளமெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது ஸோ அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் இன்லைன் எலமெண்ட்ஸ் இன்னும் காணாம் பாப்போம் இதுக்கு நம்ம ப்ளூ கலர் கொடுக்கலாம் அது ஒரு ஃபேவரட் கலர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த பேக்ரவுண்ட் கலர் இந்த ப்ளூ கலர் நீங்கள் எந்த கண்டென்ட்டு கொடுத்தீங்களோ அந்த கண்டென்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆயிருக்கு ரொம்ப ஓகேவா ஸோ இது தான் பிளாக் எலமெண்ட்ஸுக்கும் இன்லைன் எலமெண்ட்ஸுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தான் உங்கள் ப்ரௌசரோட மொத்த வித்தையும் எடுத்துக்கும் இன்லைன் எலமெண்ட்ஸ் தான் உங்கள் அவங்க எஸ்டிமேட் டேகோட கண்டென்ட் என்ன இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்டோட வித்தம் மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ இதில் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்குது பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இன்னும் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் ஒரு சில சாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ பிளாக் எலமெண்ட்ஸில் என்னென்ன என்னென்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெச் ஒன் ஹெச் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் ஃபைவ் ஹெச் சிக்ஸ் அப்புறம் பி டேகு நம்ம டியூ டேகு ஸ்ட்ராங்கு ஸ்ட்ராங் கிடையாது ஸ்ட்ராங் வர தான் ஏன் தர தப்பாக ஒரு முடிங்க அப்புறம் நம்ம டேபிள் படித்தோம்ல நம்ம டேபிள் டேக்கு யூவல் படித்தோம் எல்ஐ படித்தோம் இது எல்லாமே பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்குள்ளே தான் வரும் ஸோ இந்த எல்லா எலமெண்ட்ஸும் நம்ம ப்ரௌசரோட மொத்த வித்தையும் எடுத்துக்கும் ஓகேவா ஸோ இன்னும் எலமெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏ டேக் படித்தோம் ஆங்கர் டேக் ஸோ அது ஒரு இன்டியன் எலமெண்ட் அப்புறம் இமேஜ் டேக் படித்தோம் ஓகேவா அது ஒரு இன்டியன் எலமெண்ட்டு அப்புறம் பிஆர் படித்தோம் பிஆரும் இன்லைன் எலமெண்ட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் ஆ கேட்கலாமா ம் இது எப்படி அந்த டேக் உருவாக்குறப்பவே இது பிளாக் இது இன்லைன்னு பிரிச்சிட்டாங்களா இல்லை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறம் தான் இது இப்படி பிரிக்க கேட்டகரைஸ் பண்ணாங்களா அதோட பர்பஸை பொறுத்து இப்போ இமேஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் வந்து அதுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கோம் இமேஜ் வந்து நான் பிளாக் எலமெண்ட்டாக கொடுத்தனா அது என்ன சைஸ் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் ஃபுல்லாக போய் உட்காரும் ஓகேவா ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்னால் இது மொத்த வித்தையும் எடுத்துக்கும் இன்லைன் எலமெண்ட்னா அந்த எக்ஸ்டிமெண்ட் டேகோட என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ள நான் வித்தை மட்டும் எடுத்துக்கும் ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்க்கும் இங்கிலீஷ் எலமெண்ட்ஸும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த
நம்ம டிம்பு யூஸ் பண்ணி பாக்ஸஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதை அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு 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 டிம்பு க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பாக்ஸஸ்லாம் வச்சு அதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிறது அரேஞ்ச் பண்ணி எப்படி காட்டலாம் அழகாக காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் பொட்டிகள் 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 நம்மளுடைய வலைத்தனத்தின் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து பாக்ஸஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் பேஸு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஓகேவா ஸோ நம்ம எப்பயும் பண்ணுறோம் பாய்லர் கோல்ட் போட்டாச்சு ஓகேவா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் இதுக்கு ஒரு டியூப் எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இந்த எல்லா பாக்ஸுமே டிம்பு யூஸ் பண்ணி தான் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த பர்டிகுலர் பெரிய வெளியே இருக்கிற பாக்ஸுக்கு நம்ம ஒரு யூனிக் டீம் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா டிவு டிவும் குழம்பும் ஓகேவா இதுக்கு என்ன பேர்னா அவுட்டர் டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இல்லை அவுட்டர் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டெயில் நான் இப்போ வந்து டேரெக்டாக ஸ்டெயில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டெயில்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம பண்ணுறது வந்து இன்டர்னல் ஸ்டைல் இல்லையா எஸ் ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் வந்து பெஸ்ட் வே கோடை ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக ஒரு வெப் டெவலப்பரை பற்றி தான் வேலை பார்ப்பாங்க ஆமாம் ஆமாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த அவுட்டர் பாக்ஸுங்கிறது என்ன இதை எப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அதை சொல்லுங்கள் என் கோடியை தான் வந்துருக்கீங்க அப்புறம் வந்துட்டு ஐடி போட்டோம்ல ஹேஷ் போட்டு ஐடி நேம் போட்டு பையன் பிடிச்சிட்டா அதுக்குறதுக்குறோம் <laughs> 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 ஒரு எட்நூறு பிக்சர் கொடுத்துப்போம் ஓகே பேக்ரவுண்டு கலர் வைக்கணும் பேக்ரவுண்டு என்ன வைக்கலாம் கிரே வைக்கலாம் சொல்லுங்க கிரேவா கிரே இருக்கான்னு சொல்லி பார்ப்போம் இருக்கு ஓகே ஸோ இதில் அவுட் புட் பார்ப்போமா ரைட் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் ஃப்ளாக் சர்வர் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு சின்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு முந்நூறு முந்நூறு வச்சுக்கலாமா ஐநூறு ஐநூறு வச்சுப்போம் உனக்கு வேணாம் எனக்கு வேணாம் எங்கே போயிடுறது ஐநூறு ஐநூறு என்ன ஒரு <laughs> 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 ஒரே ஒரு இப்போ பாக்ஸாக இருக்குது இது நீ வந்து நாலு பாக்ஸ்னு சொல்லி சொல்கிற நினைப்பீங்க நம்ம ஒரே கலர் வைக்கணால அப்படி காட்டுது நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஒரு பாக்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு கலர் வைப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அந்த நேம் இருக்குல்ல பாக்ஸ் ஒன் பாக்ஸ் டூ பாக்ஸ் ஒரு நேம் வச்சுப்போம் எல்லாத்துக்கும் இதுக்கு நான் வந்து பாக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு பேர் வச்சுப்பேன் ஓகே ஸோ அடுத்து ஒன்று போகும் இதுக்கு வந்து பாக்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுப்பேன் அடுத்து இதுக்கு வந்து பாக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து பாக்ஸ் ஃபோக் ஓகேவா நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் இதை நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் இது ஒரு ஐடி ஐடி ஸோ செலக்ட் பண்ணுவோம் பாக்ஸுக்கு என்ன கலர் கொடுக்கலாம் 
ஒவ்வொன்னுக்கும் வித்தியாசம் <laughs> ஒரு சேம் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடியும் கொடுத்து ஒரு கிளாஸும் கொடுத்து சேம் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டைல் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஐடிக்கு கொடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் எடுத்துக்கோ கிளாஸ் புதுது எடுத்துக்காது ஏன்னா அது ஃபஸ்ட்டு ஐடியை தான் வந்து டாப் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஐடிக்கு தான் டாப் ப்ரியாரிட்டி ஐடி எலமெண்ட்டு அப்புறம் கிளாஸ் எலமெண்ட்டு அப்புறம் டேரெக்டாக எலமெண்ட்டே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் மூணுத்துக்கும் ஸ்டைலிங் கொடுத்துறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஐடிக்கு இருக்கிறது தான் வந்து ப்ரியாரிட்டி எடுத்துக்கோ மற்ற ரெண்டையும் ஓவர் ரைட் பண்ணிடும் என்ன கிரே கிரே என்ன என்ன இது ரெஃப்ரெஷ் பண்ண வந்து ஆரஞ்சு ஏறு தப்பையா கொண்டு வைக்க ரெண்டாவது தானே ஆரஞ்சு இங்கே இது தண்ணி போயிடுச்சு ஆ இதை நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணல விடுந்தா பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு போயிடுச்சு ஓகே இப்போ அது வந்து இதுவா சின்ஃபேக்ட் சென்சிட்டிவாக தான் ஆமாம் அது ஐடிக்கு வந்து நீங்கள் இங்கே ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது அந்த ஸ்பேஸையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்குது ஓ இப்போ நாங்கள் ஸ்பேஸோடு எழுதுனோன்னா அது வந்து வரும் அதோ ஒரு ஐடியா கன்சிடர் பண்ணிக்குது இல்லையா ஆ ஆமாம் ஸோ ஸ்பேஸ் கொடுத்தா அதையும் கன்சிடர் பண்ணிக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்பேஸ் கொடுக்க தேவையில்ல ம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கலர்லாம் வந்துடுச்சு ஆனால் நம்ம என்ன சொன்னோம் நம்ம இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே இந்த பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சு காட்டுறதுனா சொன்னோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ வெளியே போயிட்டுருக்கு ஓகேவா இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த நம்ம அவுட்ராக கிரியேட் பண்ணணும் ஒரு பாக்ஸ் இந்த பத்தி கிரே கலர் பாக்ஸு அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லே இந்த எல்லா பாக்ஸையும் கொண்டு வரப்போம் ஓகேவா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டு லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் எல்லாத்துலேயும் ஸோ இது இது ஃபஸ்ட் பாக்ஸு லெஃப்டில் தான் இருக்கு ஓகேவா அது அடுத்த பாக்ஸுக்கும் ஃப்ளோட் லெஃப்ட்டு மொத்ததுக்கும் ஃப்ளோட் லெஃப்ட்டு ஃப்ளோட் லெஃப்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தனா ஒவ்வொன்றும் பக்கத்து பக்கத்து பக்கத்தில் வளர்ச்சி ஆமாம் ஸோ இது ஏன் அப்படின்னா எனக்கு அடுத்த லெஃப்டில் அடுத்த ப்ரா அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிவா ஒரு எலமெண்ட்டை லெஃப்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு தான் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து நீ ப்ளேஸ் ஆனால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ஃப்ளோட்டை கொடுக்குறோம் ஓகேவா அதே வந்து ரைட்லேருந்து வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரைட் கொடுத்தா அதே விஷயம் ரைட்லேருந்து வரும் இப்போ நான் இங்கே வந்து இது ரெண்டு பாக்ஸை எடுத்துடுறேன் ஓகேவா எடுத்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸுக்கு லெஃப்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நம்ம ரெண்டாவது பாக்ஸுக்கு நான் ரைட் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு பாக்ஸும் பிரிஞ்சு வந்துடும் லெஃப்டில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இது ரைட்டில் இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எஸ் ஸோ உங்கள் பாக்ஸை லெஃப்டில் வைக்கணுமா இல்லை ரைட்டில் வைக்கணுமா டிக்லர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ளோட் லெஃப்ட் ஸோ ஃப்ளோட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஸோ அந்த ஃப்ளோட் ப்ராப்பர்ட்டி அது தான் யூஸ் ஆகும் ஓகே ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க நான் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஃப்ளோட் லெஃப்ட்டு ரைட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் அவனுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டே இருக்கணுமான்னு சொல்லி நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஒரு அட்வான்ஸ்டு சீசஸ் கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் என்னென்னா ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பாக்ஸ் லே அவுட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து சீசஸில் இருக்கிறதுலே வந்து அட்வான்ஸாக இந்த பொசிஷனிங்லாம் பண்ணுறோம்ல இந்த விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப எலகண்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற விஷயம் தான் லெக்ஸ் பாக்ஸ் மாடல் ஓகே ஓகேவா இந்த பொசிஷன் பண்ணுறதுக்குனே வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் இந்த ஃப்ளெக்
ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது யூஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப நீங்கள் வந்து இந்த பாக்ஸ் உள்ள நிறைய விஷயத்தை வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் இது வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக இருந்தாலும் அவசியம் கிடையாது இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா அவங்க நல்லா தெரியும் சூப்பர் எல்லாருக்கும் எல்லா ஃப்ளோட்டையும் எடுத்துடுறேன் என்ன <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 ஆப்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு எக்ஸாக்ட் சைஸ் என்னமோ அதை மட்டும்தான் எடுத்துக்கும் ஓகேவா நீங்கள் இதே வந்து இதோட டீஃபால்ட் என்னென்னா நோ ரேப் ஸோ நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணனாலும் இந்த பர்டிகுலர் இதில் தான் இருக்கும் ஓகே நீங்கள் கொடுக்கறதுனாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இது அலைன் பண்ணி வச்சுக்கோ இது நோ ரேப்பில் இருக்குது இன்னும் நோ ரேப்னா அதை வந்து அது இஷ்டம் போட விட்டு நேராகவே விட்டுற அதை நீங்கள் ஒன்றும் கரெக்டாகலாம் ஃபிட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதா ஓகேவா இல்லை ரேப் பண்ணி கரெக்டாக எனக்கு ஒன்று கீழே ஒன்று காட்டு அந்த பாக்ஸோட அளவு வேண்டுமோ அந்த அளவு அப்படியே எனக்கு காட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நம்ம இந்த ஃப்ளெக்ஸு ரேப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் என்னை வந்து அடக்காத எனக்கு இஷ்டம் போல விடு அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த நோ ரேப் ரேப் பண்ணி எனக்கு கரெக்டாக எனக்கு என்னென்ன சைஸ் இருக்கோ அது குழுவை கிடம்பு இருந்துச்சு அதே சைஸில் காட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரேப் ஆனால் டீஃபால்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னா வந்து நோ ரேப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட அவுட்டர் பாக்ஸு கொஞ்சம் விழுத்து சேர்த்து வச்சுக்கலாம் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் சேர்ந்து வச்சுக்கலாம் என்ன <laughs> ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் உள்ள இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் ஜஸ்டிஃபைடா கண்டென்ட்டை பிரிச்சு கொடு அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்க ஸ்பேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கும் ஈக்குவலாக பிரிச்சே நாலும் கரெக்டான அதோட இடத்துல போய் உட்காந்துக்கிச்சு அதாவது ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு நடுவில் எனக்கு ஸ்பேஸ் கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது தான் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் பிட்வீன் ஒன்றும் கூடவா இதுலேயே இல்லை எனக்கு வந்து சுற்றி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு சேம் தான் ஜஸ்டிஃபை கண்ட்லே அரவுண்ட் ஸ்பேஸ் அரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சுற்றி ப்ராப்பராக எவ்வளோ இடம் இருக்கோ அதே அதை பிரிஞ்சு எடுத்துக்கும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தான் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இதுக்கு அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்ப்போம் ஸோ இல்லை இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கட் பர்டிகுலராக ஒரு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும்னா இதுலேயே கேப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துங்க அப்படின்னா கேப் பத்து பிக்சல் எனக்கு சுற்றி ஒரு பத்து பிக்சல் கேப் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்து போனால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பத்து பிக்சல் கேப் எடுத்துக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறது நம்ம ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எடுக்கும் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணுறது இதே நீங்கள் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் கண்ட் கேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஓகே ஓகேவா சரி எனக்கு அடுத்து இந்த பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் சென்டரில் உட்கார வைக்கணும் ஓகேவா லைக் இந்த நாலு பாக்ஸையும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் சென்டராக இருக்கணும் ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் சென்டராக இருக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஃபை கட்டண்டில் போயிட்டு இதில் இதில் சென்ட் கோலை வைக்காதனால எனக்கு சஜஷனே காட்டில் பாருங்க ஜஸ்டிஃபை கண்டென்டில் போயிட்டு சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்தனா சென்டர் ஸோ இது 
எக்ஸ்ட்ராக்சிஸில் கொடுக்கறதுக்கு ஜஸ்டிஃபை கட்டுன்னு கொடுப்போம் சென்ட்ரல் வந்து ஓகேவா இப்போ எனக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் சென்ட்ரல் இருக்கணும் அதாவது மேலே கீழே சென்ட்ரல் இருக்கணும் ரைட் லெஃப்டில் சென்ட்ரலில் வந்துடுச்சு டாப்லேயும் பாட்டம்லேயும் சென்ட்ரலில் வர வைக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதோட பேர் தான் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் இப்போ நம்ம பாக்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் சென்ட்ரலில் வந்துடுச்சு ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் சென்ட்ரலில் வந்துடுச்சு ஓகேவா ஸோ ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் மாடலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட வெப் டிசைன் சீரியஸில் ரெஸ்பான்சிவாக அதாவது நம்ம டிவைஸ் வந்து சின்னதாக சின்னதாக நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகணும் சொல்லி அடாப்டிவாக நம்ம எவ்வளோ மாறுதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அதே டிசைட் பண்ணி எடுத்துக்கும் ஸோ அது தான் ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஃப்ளெக்ஸ் பாக்ஸ் மாடலை பற்றி நம்ம வெப்சைட் பண்ணும்போது ரொம்ப டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் எல்லோரும் வந்துட்டு கரெக்டாக இப்போ நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டமில் வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் படிக்கிறப்ப ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி போட்டு பாருங்கள் எத்தனை வாட்டி போட்டு பார்த்தாலும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு புரியும் அப்படியும் புரியல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது டெக்ஸ் அப்போட்டோட லிங்க்கு இந்த போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா டெலிகிராம் குரூப்பில் நம்ம டெக் சப்போர்ட் டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் ஆக்டிவ்லேயே இருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட போய் உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் தமிழில் கூட நீங்கள் கேட்கலாம் அவங்க உங்களுக்கு தமிழே ரிப்ளை பண்ணி உங்களோட சந்தேகத்தை தீர்த்து கொடுப்பாங்க ஸோ இனி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்